。各位观众朋友们，你是否好奇三位明星李沁、王阳和王一博之间会有怎样的默契配合？他们将在舞台上展现何种神秘联动？数以万计的粉丝都在期待着这一刻的到来。让我们一起揭开这个神秘面纱，一同见证三位明星的神仙级联动吧！李沁、王阳喊话王一博，破万粉丝共舞，看这三人的神仙联动。李沁和王阳竟然向王一博喊话，挑战破万粉丝共舞。这三人组成的神仙组合，简直是燃爆全网的节奏啊！首先。李沁小姐姐的甜美舞姿，每次都能让人看得如痴如醉，而王阳大哥则以其独特的魅力，让舞蹈变得更加有韵味。再加上王一博这个舞蹈小王子，简直是火花四溅，让人期待不已。这次三人联手，不仅要展现他们的舞蹈才华，更是要给大家带来无尽的欢乐和正能量。他们的喊话一出，粉丝们纷纷响应，争相模仿。短短时间内就突破了万粉共舞的大关。快来加入我们，一起感受这三人带来的舞蹈盛宴吧！不管你是李沁的粉丝，还是王阳、王一博的迷弟迷妹，都能在这场舞蹈中找到属于自己的快乐。不要犹豫，快来一起舞动吧！闹大了！杨子镜头被裁，拍照相边，剧方的小心思全暴露了。在内娱圈，事业型女强人杨子备受瞩目，她的作品众多且备受好评。与李现合作的《国色芳华》也正在紧锣密鼓的拍摄中，而与徐凯搭档的《成欢记》也将在四月份上映。然而，出人意料的是。剧组最近卷入了一起闹剧，名为《成欢记》杨子站位的话题登上了热搜，引起了网友们的广泛讨论。通过点击进入后，可以发现这个热搜没有附带具体内容，显然是完全依靠网友们的实时讨论推上热搜榜的。那到底发生了什么事情呢？从热搜中可以看出。问题似乎与演员的位置有关。在剧中，杨子和徐凯分别饰演男女主角，但他们俩却被安排在边上。当看到中心位置被父母角色占据时，这似乎并没有问题。然而，进一步的了解发现，这个问题远远不是这么简单。作为女主角，杨子竟然始终被《成欢记》的 logo 遮挡。几乎看不到他的脸，这无疑让粉丝们感到困惑。毕竟，热情满怀的期待的粉丝们到底能看到什么呢？面对这样的情况，有必要重新评估一下《成欢记》剧组的站位安排。毕竟，没有杨子就没有《成欢记》，所以他应该在剧集中扮演着重要的角色。不仅仅是粉丝。就连普通观众也会对这种情况感到气愤。更令人无法接受的是，当麦妈妈和杨子在互动时，摄像机的焦点竟然放在了男二女二身上。这样的镜头究竟有何意义呢？通常情况下，摄像机会跟随演员的动作，这样观众才能看到细节。在应该有杨子出镜的镜头中，将他裁掉。这确实令人怀疑，工作人员是不是完全没有察觉到这个问题呢？在得到粉丝的反馈后，我们终于看到了麦妈妈和麦成欢之间的互动。然而，粉丝之所以气愤，并不仅仅是因为看到杨子坐在边上，更是因为他本应有的镜头被删减。即使是那些少量露脸的片段。也大多被剧名 logo 遮挡，这又怎能不让人生气呢？而从剧名来看，这部剧的重心确实是麦成欢的成长故事。公开宣传时，居然忽视了杨子的存在，这让人开始担心剧情的发展。希望这只是工作人员的一次失误。
回顾一下杨紫的作品，除了《成欢记》，今年她还有《长相思二》和《青簪行》即将上映。想必所有人都对《长相思二》迫不及待了。加上年初播出的《要久久爱》，今年杨紫共将有四部剧集播出，粉丝们确实可以大饱眼福。对于杨紫的镜头被删减，你又有何看法呢？起来！这次事件在网络上引起了很大的反响，粉丝们为杨紫的镜头被删减和遮挡感到愤怒和不满。此前也有类似事件，演员们的重要戏份被剪辑或遮挡，这在影视剧拍摄中并不显见。然而，这个问题一直未能得到彻底解决，仍会引发争议以及对剧情走向的担忧。这种事件对社会的影响在于，引发了对镜头安排的讨论和舆论关注，呼吁剧组及工作人员提高专业素养，合理安排演员的戏份。最新进展目前还未得知，不过希望剧组会根据观众的反馈及时调整剧集的拍摄安排。无论如何，我们仍期待着《成欢记》的上映。并希望剧情能够精彩出众。对整个事件的影响，我们需要客观的评估和。值得思考的是，这个事件是否会成为影视剧拍摄中关于演员站位和镜头安排的起点，引发更深层次的讨论和变革呢？我们拭目以待。这个消息真是太令人震惊了。杨紫作为一位备受关注的明星，她的一举一动都备受瞩目，而她镜头被裁的事件，无疑引发了轩然大波。这不仅仅是一则简单的新闻，更是剧组处理问题的方式引发了广泛关注。杨紫镜头被裁，一时间成为了舆论热点。裁剪镜头、拍照相边。这些都是常见的剧组处理手法，但是问题的关键在于，这样的处理方式是否公平，是否尊重演员的付出和表现？这次事件的曝光，让观众开始怀疑剧组的用心。一个剧组的小心思，可能在某种程度上是为了达到某种效果，但若是损害了演员的利益和形象。那么这样的手法就值得深思了。演员们为了塑造角色，付出了很多努力。如果他们的表现被刻意削弱，将会对整部剧的观感产生负面影响。此事不仅仅是关于杨紫个人的问题，更是关乎整个娱乐圈的价值观和规范。我们期待着更多的明星站出来，为演员的权益发声。也希望相关部门能够加强对剧组的监管，确保每位演员都能够获得应有的尊重和待遇。总的来说，这次事件的发生引发了人们对剧组运作方式的思考和讨论，也提醒了我们在追星的同时，更要关注演员的权益和公平。希望未来能够看到更多健康、公正的娱乐产业发展。